Bem-vindos a mais um bônus ogro, não dê ruim, por favor. É, eu perdi um pouquinho de tempo. O vídeo do jogo cracha quando isso acontece. É, não deu ruim, que bom. Ah, deixa eu só fazer um negócio aqui rápido. Ah, já nessa tela já não me ferro, pediram pra eu passar o link. É, você devia ter visto, não é que não dá pra ver antes, tem que esperar sair pra mexer. Cadê o eu quero aqui o notebook. Eu não vou tentar fazer um troço longo, até porque a DG não tropa mais é, fragmento de skin nessa parte. Deixa eu ver se eu consigo tirar o som. Do navegador, não consigo. Que droga. É, aqui então. Eu tô forçando a amizade com o meu computador, realmente, mas vamos lá. Deixa eu já iniciando aqui. E qual que é o conteúdo dessa vez? Eu vou estar tá fazendo lá o Torre do Vigia, que é uma. A masmorra mais interativa do jogo, basicamente, mas ela não dropa nenhum fragmento de aparência, até onde eu lembro. Se bem que até onde eu lembrava, não dropava também no Limer da Vida, e eu tava errado. Então, né, calma aí, v vamos lá, jogo, ajuda aí o jogo. Droga, é, enfim. O PC não está muito bem das pernas atualmente. E o Maple deu uma atualizadinha de leves. Se bem que essa atualização já tem tempo já, mas ele deu uma atualização de leves que deixou o jogo muito mais pesado. O que também derrubou muitos dos seus jogadores. Né? Muita gente jogava o jogo já quase não conseguindo. Aí quando ficou obrigatório usar o 64, as pessoas pararam de conseguir mesmo. E travou tudo. Ah, PC, não faz isso não, PC. Ei, ou. Oh. É, droga. Vamos, jogo. Ah, droga. Putz, estragou tudo. Como deixa eu ver o um negócio aqui? Ah, abriu! Aê, mais um segundo. É, foi. Eu esqueci que eu, no Maple eu tenho que desligar o Discord antes de entrar aqui. Senão dá muito ruim pra caraca. Eu faço o meu PC chorar demais. Mas enfim, a DG é essa aqui, muralha da, muralha da Torre de Vigia. Ok, vamos lá. Ó, oh, pessoas ainda vivas no servidor, olha só. Nem sei o que o cara falou, cara. Alguém pode me ajudar nesse boss de má imagem do servidor. Nossa. Coitado do maluco. Eu liguei aqui porque, sei lá, porque não faz diferença. Só baixar pra mim o áudio. Na live tá bom, mas pra mim tá alto. Tem toda uma configuração especial pra deixar tudo certo. O que, que consiste essa DG? É um torre defende, eu vou pular aqui. Na verdade eu devia ter deixado, vou deixar na próxima. Só que eu só vou explicar mais ou menos a base. Você tem um tempo ali em cima, você tem as bombas aqui em cima e os inimigos vão vir lá de baixo. Você tem que tacar a bomba lá embaixo e nenhuma estilo sua vai pegar eles lá embaixo. Então você fica limitado às bombas. Aqui dava pra entrar de 1 um a 4 jogadores. Eu acho, né? No, máximo, no mínimo 2. Como eu nunca consegui juntar uma PT pra fazer isso aqui. Eu já fiz 100 vezes aqui, só eu. Tem um truque. Aqui eu tô mirando porque, né? Eu já fiz da conquista, né? Se você só ficar pegando a bomba e jogando aqui no meio... Você consegue matar todos os inimigos, tranquilamente. Vou ficar jogando daqui, sem, sem mirar. Pega a bomba, volta, joga, pá. É que eu tô mirando. Né? É qualquer treta dessa DG. O seu ataque não influencia em nada, sua defesa não influencia em nada. Só a bomba. Então, se você ficar 
com uma pessoa é mais difícil porque, né, foi pro retrô pra mais. Então, primeira vez eu vou tentar rodar isso. Aí vem a segunda etapa, que vem os mísseis. Vou mostrar aqui. Eu, geralmente eu tenho que fazer a conta dos mísseis ainda, eu acho. E eles são limitados, eles demoram um tempo pra voltar, então você tem que ficar jogando sempre eles aparecem. Vai falar, ah, mas se você perde recurso não precisa, só a bomba já é o suficiente. Sempre no meio, porque o meio acerta todo mundo. Só mirar. E no final das contas eles sempre vão entrar ali pra, pra bater. Eles batem na porta. Então se você for jogando bomba aqui, você sempre vai acertar. Aí, quando volta aqui, que eles sempre vão voltar na hora que você veio, vai de novo. Sempre tentando mirar o meio. Os mísseis vão acertar no meio, né? Ou mais ou menos. O bom dessa DG é que essa é uma das poucas que tem realmente ainda desafio. Porque você não é influenciado pelo seu ataque. Então, né? A bomba deu um duro fixo. Pre... Eu falar pressuposto, mas não. É... Sei lá. Pré-programado. Start. Agora eu tô sonhando só pra casa do troféu. Eu acho que eu não tenho. Na verdade, não tenho, não, porque eu tinha feito os cálculos eu preciso de 200 e tantas vezes pra eu conseguir pegar esse troféu. E eu só fiz 100 vezes. Tipo, só, né? Na verdade. Essa é uma DG que não tem como. Até tem que ter como fazer uma macro aqui, mas eu não sou muito fã de macro, não. E aí ficar não tem como. E não dá tempo da bomba voltar. E dar DPS é suficiente pra você. Vem cedo aqui. Sempre no meio. O limite acerta uma boa área. Eu tô Vou tentar virar um pouquinho para né? Como eu disse, eles vão começar correndo de qualquer lugar, mas eles vão tentar ir pro meio. Então, né? Seu alvo é aqui. Você vai ficar mirando nele. Você joga no ponto que eles vão ter que ficar. É a mesma regra de defesa de antes. Você espera se juntar pra bater. Junta nele quando eles estão de longe. Oh. Aqui infelizmente não tem como pular. Esperar passar. Five, four, three, Mas... two, Aí é que one, acaba quando start. você matar o chefe. Ou quando você acabar o tempo. Eu vou focar em bater nele pra acabar o tempo. Ele fica em lugares diferentes. Então, quando você acertar ele, você tem que jogar a bomba literalmente nele. Você tem que mirar. Eu já costumei fazer isso aqui no automático, agora que eu não preciso mais de conquista, eu vou só jogar os canhões. Dependendo da posição de onde ele esteja, ótimo, meu Deus do céu. Vai, tu vai acertar dois canhões, e eles voltam bem rápido. Oi. Sim. Aí você vai... é, tô dando sorte, ele tá subiu de novo. E os canhões também saem pra limpar os monstros que vem de baixo. Eu tô jogando isso só por jogar e pra limpar um vez, mas só os canhões já são suficientes para matar eles. Né? É o tempo de você subir e descer, mais ou menos. Eu uso o dash para chegar mais rápido no canhão. E aumentar meu DPS. Mas não é necessário. Você dá tempo. Tem que esperar um tempinho para resetar. De qualquer forma. Aí quando acaba, vai ter a última história. Eu vou pular de novo. E você pode começar a continuar jogando bomba aqui. Quando o tempo acaba, sua tela vai automaticamente ser jogada lá pra cima e você vai, tipo, você vai ficar com a tela exatamente como tá aqui. Se tu tiver lá embaixo, você não vai se ver, então você vai ter que vir pulando pra conseguir entrar no portal e... É isso aí que vem aqui, é, não tem, é, como eu imaginei, fragmentos. Então vou fazer um pouquinho aqui, coisa pouca. Ai, meu ombro, que droga. Ah, eu não quero ir pro eu não posso ir. Ah, vamos lá. Eu fiz 101, vou fazer mais umas duas vezes. É, duas vezes, vai ficar bonito. Eu deu 5 e 15 cada ida. Essa aqui é a tristeza. Se fosse um minuto, eu já tinha feito isso aqui mil há muito tempo já. Na real, não. Porque como é 5, eu teria feito 500, né? Eu ficava fazendo isso aqui sempre que eu não tinha o que fazer. Eu vou deixar passar agora. Acho que eu pulei a primeira de aula. Ah, memória não pular maldita. Enfim. Eu ficava jogando isso aqui sempre que eu tava vendo algum filme Ou de bobeira E é por isso que eu só tenho 100, porque eu quase nunca tava de bobeira, que o jogo tinha muita coisa pra fazer Eu acabava ficando pulando de uma coisa pra outra e quase não vinha aqui 
Principalmente porque no final era mais importante ser a prioridade as raids do que as DGs. Então eu acabava fazendo sempre as raids primeiro. E né? Nas raids eu precisava de outros jogadores. As DGs não. Aí eu deixava a DG por último e essa DG que eu fazia sem ganhar prêmio. Para poder ganhar os prêmios nas DGs difíceis que davam coisas úteis. E aqui eu posso afirmar, não, tá com um negócio ali. Aqui eu posso afirmar que os itens aqui não são úteis. Tu, te, tu pega aqui um item que tem a chance ínfima de vir um item que é tipo uma. um transporte de travesseiro. Eu tenho algum deles aqui? Aqui eu não consigo bater ali porque reseta a vida toda vez que muda a fase. Eu acho que eu não tenho nenhum travesseiro aqui. Não, não tem. Depois eu tenho que descobrir em qual alt está. Aí abriu o arsenal ali pra gente poder usar o item. Eu não... Mas basicamente você corre com um travesseiro. Abraçado no travesseiro. Você literalmente corre. Não é uma montaria. Eu fui correndo com um travesseiro. Pra querer abraçar já pra Gostaria de tudo e não saber o que é esse travesseiro, mas enfim. E o daqui você fica abraçado com aquela arqueira que tá lá em cima. Na verdade é um travesseiro dela, né? Ah, oh, desça aí. Cabeça. Enfim, é. Ok. Como eu disse, eu vou fazer essa aqui pra mostrar a história, mas uma só pra. Vai que cai o travesseiro. Esse aqui eu não garanto de trazer o travesseiro, que ele não é aparência. Se bem que é uma visual de aparência. É, sei lá. É que eu tenho casos de jogadores que queriam esse travesseiro e eles fizeram isso aqui as 200, 300 vezes e não veio. Então, é, sei lá. E é o troféu que eu... Se o jogo não fosse acabar, eu ia acabar fazendo o troféu de fazer isso aqui no ver. Eu ia. E eu tô aqui de novo, no meu modo retardado, que eu fico automático, jogando bomba sem ter inimigo. É isso. Tem um troféu de você usar 10 mil bombas. Eu já fiz esse troféu. Eu fiz ele, eu acho que na oitava. Na 80, na 80, não sei se é 80, eu estou inventando o um número. Nossa, ou não? Ó. Na 80, na 80, nossa, na de... nossa, décima oitava não tá certo. Ah, enfim, nossa, desaprendi a matemática também. Não foi só falar normal. Na vez de 80, na vez de número 80, você não lembra, você é data. Isso aqui, naturalmente, ele é mais fácil de você jogar com os seus amiguinhos. Né? Mas, usando a dica de você jogar a bomba ali, eu não tô nem olhando mais lá. Nunca dá tempo de ler também. Três, Aí começou. É, é fácil ele desce. Gente, é. Nossa, passou tão rápido. Quando eu desligo o cérebro, vai mais rápido. Não faz tanto sentido. Né? Como é que eu consigo falar com o cérebro desligado? Haha, <risos> esse é meu super poder. É. <risos> Só que não. Sou burro mesmo. Né? Obviamente a dica pra fazer ele aqui é ruim que você perde tempo na conquista de, de mísseis. E de bombas. Mas é você usar só os canhões. Os canhões vão dar mais dano nele. E além disso, vão limpar também os inimigos que estão embaixo. Usei demais o negócio. Ah, eu vou sentir tudo a falar no meio do modo. Ah, a gente podia deixar a gente jogar mesmo que você não deixasse. O meio pra mim é tipo GTA. As pessoas que jogam GTA, então o meio pra mim é igual GTA. Eu jogava pra passar o tempo. Eu vou tentar fazer isso aí com o Daylight. Eu vou tentar uma série disso aí, que eu vou ter que aguentar. Né? Tem outro jogo que eu também gostava de passar o seu jogo. Talvez eu vou ficar embaixo pra mostrar como é que fica. Se você não subir rápido. Também pra jogar junto. Só que bônus. As bombas já tem um conquista, então não vou ficar jogando aqui maluco. Mas daria pra ficar aqui jogando. Você fechou. Eu tô lá embaixo. Olha o pulando lá. Você que chegar aqui no portal. Sai. Beleza. Sai da por aqui, em outra bota. E 
essa é uma das legendas que eu queria que eles fizessem. Eu peguei essa aqui pra me apitar. Eu queria que eles tivessem feito uma versão raid, ou versão difícil, uma versão que ganhasse alguma coisa, tá vendo? Além de um aparência. Outra coisa também que o Maple tinha. É, ele tem, né? Um futuro tinha. É. Vou deixar ela terminar de falar, né? É que os transportes. Três, dois, um, start. Os azuis, que são a maioria que você pega assim de aparência, eles não são melhores do que os roxos. Então, pá, esse transporte que você pega aqui, que é um travesseiro, ele é um azul. Então você perde velocidade de usar ele. Pronto, sou bem mais devagar do que com um cavalo. Enfim. Eu tenho coleção de todos eles, só que eu não deixo no meu principal. Porque, bem, não cabe, né? Os azuis eu deixei tudo, acho que no segundo. Alt, no terceiro, nem mesmo. No final, quando eles botaram as mais ruins possíveis. É, impossível. Infinitas, os meus alt viraram basicamente extensões do meu inventário. Serve só pra ficar lá segundo o meu inventário. Tem que ver se a loja ainda existe coisa na loja. Não falei. Vai falar que abriu a casa. Abriu. Abriu aqui. Ah, pior que tem coisa na, na, na loja ainda. Nossa, tem coisa. <risos> ah, ok. Tá. Até tem coisa, mas são feitos para os jogadores que estão iniciando o jogo agora, coitado. Ele deve estar vivo para arrebar a calor. Olha o baú. Baú. Que baú, não vi baú. Ali. Por um segundo eu voltei para ver se eu não li bomba como baú, vai saber. Né? O legal é que agora que eu percebi que isso aqui são formas de ATP. Caraca, eu me sinto defender a moral da China. Da China? Não, pera. Ih! Ah, Three, droga. Two, eu esqueci se ela vai ser mal. Tudo errado. Né? É a hora que o meu cérebro começa a virar patê de, de fígado. O navegador. Mas que tá rindo, então que bom, vejo você rir. Tá ótimo. Esse também é um dos motivos que eu quero botar face cam em jogos aleatórios. É, a gente rica a minha cara, então né? Pá. Se eu ajudar. Tá vendo? Só tô mirando no meio ali. É a melhor forma, você não precisa ficar correndo e ah meu Deus, não vai dar tempo, você só tá mirando no meio ali. Quando os mísseis voltar, você reseta ele jogando eles também no meio. Eu já deu uma estalada aqui, eu sou esquiva, velho. Tô vendo de brilhar. Hã? Ah, tá, o prêmio, entendi. Ok. Eu não vou nem abrir meu inventário então, porque tem um monte de baú lá. Eu vou abrir aqui só pra te deixar nervoso, velho. Pô. Baú pra caraca ali. Deixa eu abrir a porta aqui. <risos> eu nunca abro esses baús. Eu tenho coisa ainda. Eu nem sei o que é aquele baú ali de onda ali que eu tenho. Que graça é essa aqui. Ah tá, é. sei lá. Não sei. Então como eu disse aqui é mais fácil eu ter que fazer tá? esse rolo. Né? Mais difícil. Eu já não abri antes, agora que né, não faz muito sentido. Eu vou abrir, mas aqueles eu vou, ainda vou abrir alguns. Eles dão Onix e tal, ainda quero fazer algumas coisinhas né? Como o jogo agora o Onix é relevante da, da DG a partir dos 50, 
difícil, eu vou começar a fazer, a fazer o Balrog mesmo, ou o dragão. Eu gosto mais do dragão ainda. Vai dar o dragão. Vai dar o dragão que vai mais rápido. Porque já vem o item, não precisa ficar abrindo o baú. Até dá pra abrir mais um, de um baú por vez, só que né? Eu não tenho inventário aqui, eu já vou arrumar um item. A roupa do bom que nem devia. É né, porque já é bom, o ideal é isso, aproveita os itens. Eu que. Eu entendo no Maple, eu ainda fiz uma regra pra mim mesmo, que era de não ficar que nem um doente. É, juntando recursos sem gastar, porque eu tenho essa mania. Eu, geralmente eu não uso poção, eu jogo sem, sem usar item consumível, acumulando todo o dinheiro que eu pego, não compro nada na loja, esse tipo de coisa. São coisas que eu faço. A maioria dos jogos. No meio foi o primeiro jogo que eu falei: não, vou parar com isso, eu vou gastar tudo que, que der as horas certas. Também não vou ficar gastando dinheiro com ele, né? Ah, mas aí também tem que o, a roupa é bom que é um visual, né? A maioria das coisas no jogo aqui colecionáveis são visuais. Eu tenho uma porção aqui, cara. Ah, eu só uso esse da abóbora, não posso dar zoom aqui. Melhor. Eu tenho trás pra caraca aqui. Inclusive essa série aqui tá sendo pra pegar trás, né? Eu acho que eu mais uso, fica em cima. E aqui tem um monte que tá querendo um evento. Esse aqui são os trajes especiais. Eles aumentaram aqui agora. 150, antigamente não era assim não. Os trajes que eu mais uso são as armaduras. Ah, eu ia usar, né? Eu nem cheguei a comprar. Eu fui. Eu falei que eu ia juntar recurso, mas eu guardei essas moedas todas aqui, cadê? Ah, guild aqui. Tem três packs da moeda da guild. Eu tinha fé que ia vir um item útil pra comprar na guild alguma hora, e veio. Só que ele é tão caro que o meu cérebro falou: não, eu não quero. É muito caro. Um dia vai baixar e eu vou comprar. Nem vai. É só isso. Eu dei que dá pra eu clicar dois vezes na moeda e abrir a loja? Prepare pro final, pô. Não. Tá aqui, tá. Clica dois vezes na moeda você pode abrir o arsenal dos itens. O único que eu uso é esse, mas eu tenho 500. Então meio que pá, né? O jogo dava oportunidade de tu conseguir tudo que você precisava, assim. Não sem esforço. Mas sem você se ferrar que nem um desgraçado. Tempo. Olha o tempo, não é? Ah tá, não, é porque aqui o tempo aqui só serve pra eu passar de, de etapa. Então eu só preciso olhar ali naquele HP verde ali, se ele zerar eu perco. Né? Mas a vida do, do da. Que é referente à vida da porta. Se eu fica, ela ficar um pouquinho sem apanhar, ela já recupera bastante. Né? É que dificilmente eu deixar aquela porta tomar dano. Como eu disse, tem um macete aqui, ó. Tá jogando a bomba aqui, no meio. Só tô jogando bomba no vento. Né? Burricó. Né? Eu gostei da, da mecânica. Tipo, essa aqui é uma das mecânicas que o jogo não explorou. Ele explorou dessa DG. Sabe? Você tem os itens usáveis e você tem que usar eles. No início eu achei que isso aqui ia ser igual o jogo do Marvel, da Marvel, do PS2. Você pode usar o cenário como arma. Pô, eu achei que ia ser da hora, mas ninguém. nem aplicaram isso. Até dá! Só que o dano é baixo, então não compensa no final. Só que essa skill aqui, que ela não é forte, já vale mais do que eu ficar jogando de não. Errado. Pelo menos na, na fase, aqui não tem escolha, porque aqui eu não acerto eles. Talvez com essa aqui. Acho que não. Que vai lá embaixo, mas não acerta. Droga. E. Olha lá, vindo do negócio descendo. Quando acabou o capítulo, cara. A etapa vai voltar. Viu? Tinha travado? Five, four, Meu, tô acompanhando aqui, não parece que tá travado, não. Um dos motivos também de eu 
abrir pra poder ler os comentários e eu consigo ver a live. Eu, sabe? Eu olho pro lado se tiver travado eu vou saber. Eu já fiz. Ah, deu uma quedinha aqui agora. Mas aqui é o serve. Né? Acontece às vezes. Eu pensei que eles não iam manter a qualidade do serve no final, acabou que ficou melhor. Agora tem poucas pessoas jogando. Antigamente, de vez em quando, dava uma lag maluca. Essa energia também é boa, porque eu já faço ela muito no automático. E foi uma das que eu mais fiquei em tempo. E era demorado, né? Eu tô matando, cara. Só que, né... Infelizmente, eu só posso atirar com os milhões. E essa era a energia que eu queria te mostrar no jogo, que eu acho, que eu acho divertido. E aqui não importa o forte eu seja, que é administrar a luta. Eu vou mais uma porque o dia apareceu pra ver como é que é Ah, mata ele demônio, tá torcendo pro, pro chefe. Como assim, tio? Agora que eu percebi. Nossa, pior. O pior é que se eu. Se tipo, falhar a porta ali conta como morte. Eu descobri isso aí da pior forma, porque eu tive que levantar pra ir atender a porta. Eu tava falando essa missão. Quando eu voltei, né? Eu tinha perdido porque a porta foi destruída. A porta do jogo, não a minha porta. Daqui de casa. Aí. Eu fui olhar meu controlador de morte e tinha uma morte a mais, né? Toda vez que você falha, uma... não só essa, mas qualquer DG conta como uma morte. O que faz certo sentido. Né? Se bem que eu queria pular aqui pela muralha e nem mais, né? Ah, razenha, pá, pô, não, não dá. Né? Mas na teoria, no final do jogo, essa aqui ainda é a DG. Tem, é, não é a maior chance de falhar, não. O Mork realmente é. Quando eu for fazer Mork, deve, pato, eu vou sofrer que nem um corvo. Eu sei que eu vou. Vou mudar o set ainda. Vou reduzir a vida. Talvez. Tipo, o Mork não. Dá pra fazer sem. Agora o Papo eu provavelmente vou fazer The Healer. Porque sem Healer lá é muito triste. É triste demais. Tá do padrão final dele. O pior é que eu não sei porque eu sou. Não sei se é porque eu sou maluco. Five, ou o que, mas eu me divirto jogando bomba three, nele, sabe? É um negócio meio errado. One. Espírito de Bomberman no passado aí, batendo. Inclusive, tem um jogo do Bomberman que ele é assim, não é tipo de colocar bomba. Você literalmente joga a bomba com o Bomberman. Eu não sei se todos os jogos depois daquele são assim. Eu sei que o display, tem um display de cara. Ou era pra gente? Aí eu não lembro. Eu fui matar ele ali embaixo porque eu fui trouxa. Porque cedo ou tarde ele vai vir pro meio. Então é só ficar jogando no meio aqui. É claro que a pessoa que nunca veio aqui e não prestou atenção nesse detalhe deve ficar extremamente desesperada. Essa etapa aqui e a última vem bicho pra caraca, né? Essa aqui ainda mais, porque você não tem os canhões pra limpar eles. Podia vir o travesseiro aqui, né? Da, da arqueira, né? Só pra eu poder, né? Mostrar o travesseiro. Ia ser muito bom. Leve, né, jogo? Ajuda eu aí. Pega o travesseiro. E é por causa desse tipo de transporte também que eu mudei, a, eu boto com uma abóbora na cabeça, ou um, a cara de nada, porque dependendo do transporte, o seu personagem faz uma cara de idiota quando ele tá nele, que eu não conseguia tancar aquilo, eu botei tanto a abóbora quanto é, P, tem que funcionar, ah, sem saudade de apertar P e abrir o meu ataque. Mas se bem que se eu parar pra olhar aqui eu vou me ferrar. É... Essa parte aqui, eles destroem a porta em questão de 
15, 10 segundos. Se eu não limpasse o suficiente, porque as bombas tem um limite de alvos que acerta. E juntasse muito mob ali, eu tava. Já era. Eu me ferrar. Era. Ah, atrás. Ah, não tô com a minha cara de nada aqui. Olha só. Eu disse que pé a cara de nada. Como assim? Eu não gosto de falar quando os caras estão falando. Traz de burro. Cara de nada, literalmente. Cara de nada é o nome do. Se eu não tivesse com abóbora, eu ia ficar assim. Nossa! Ah, esse homem é muito feio! Eu nunca tinha visto esse homem. Tá. Já deu Que aí quando eu subisse uma... num transporte ia ficar a cara branca. Isso bem que também dizem que eu tenho cara de nada também. Então, tá. Acho que é uma piada. Eu acho que eu tirei quando eu troquei a roupa, porque ela fica no. no... É espantado. É no manequim, você troca automático. Aí né, eu devo ter colocado a cara que eu estava aqui e o manequim devia estar com. Eu falo cara, mas eu... ele conta como uma máscara então. Normalmente esse míssil aqui, tipo, ele ajuda. Eu não vou falar que não ajuda. Eu nunca tentei nem fazer aqui sem usar os mísseis. Mas. Não vou tentar na planta. Mas eu sei que só o canhão já é um... Pra matar o chefe é o melhor. Ele também causa o maior DPS. Eu acho que dano também. Aí eu não sei. Três, três, três. Pegou uma bomba, vai subir. É, não consegui ver. Ele simplesmente some. Beleza, vou morrer. Obviamente, se você ficar panguando aqui embaixo jogando bomba, porque você pode ficar aqui eternamente jogando bomba aqui. Incluindo depois que acaba. Só que você não vai enxergar. Você vai ficar aqui embaixo, pulando que nem um idiota pra poder subir aqui. Você vai olhando onde você tá mais ou menos pra fazer o papel. Tem um anel. Eu queria a montaria, João. Poxa. Só só mais uma. Eu encerro aqui até porque não tem tempo. Tem 32 minutos. Tá, já é um bom tempo. Eu podia parar agora, mas eu quero tentar a última vez. Só porque eu sou temoso. Aí que cai, né? Se ele for igual a, a, a asa de Balrog, eu tô ferrado, né? Teve gente que fez 500 vezes e não pegou nenhuma asa de bola. E o mais irônico é que agora que o item é totalmente inútil, Five, eu fiz com o meu personagem que a forma on e eu peguei duas. Foi muito triste. Nossa, foi muito triste. Acho que quando eu tava fazendo também a, a DG com os altos, eu também catei uma asa também. Eu tenho que olhar lá no vídeo. Eu de novo fui que nem um doente aqui, jogando bomba sem ter inimigo, porque né? Como eu disse, essa parte aqui eu, o meu cérebro já, ele já desliga e eu já começo a entrar no modo automático. Né? Tipo agora. <risos> ah, mira no, nos inimigos, para de jogar bomba aleatória. E o pior é que funciona, tipo, funciona até melhor do que ficar mirando, você perde menos tempo andando. É só tu jogar a bomba sempre daqui, ó, do meio aqui. Vai pegar exatamente onde você precisa que caia. Eu não cheguei a dizer isso, mas eu tava fazendo isso aqui, jogar a bomba daqui. Da mesma linha de onde tá as bombas. Só olha pra frente e joga. Dá bomba, pô. Minha última tentativa. Sim, eu tá aqui no vento porque assim é a melhor forma de farmar o míssil, porque ele tem um CD alto de voltar, então sempre que ele aparece jogar ele rápido é melhor. Se bem que, tipo. Aí de, com, depende. Porque se você for fazer a conquista de mil vezes, tanto faz. Você vai acabar eventualmente fazendo. Você tem que jogar 5 mil mísseis. Ou bem milhão. Eu não lembro se eu queria fazer isso, acho que não. Não, 
Não. Posso apertar aqui Y e escrever Vigia. Vigia. Ah, tá. Eu tenho que jogar 5 mil mísseis. Eu joguei 3.200. Ainda tem um de 500. Tem um de 500 e um de 1.000. Eu parei aqui que já tava no tempo que não vai dar, dar ruim. Olha lá, olha a vida descendo rápido. Eu jogando bomba sem matar tudo. Opa, então tá faltando 1800 já. Né? Eu não sei também bem porque eu tô farmando isso aqui, né? Mas. O cérebro farma sem eu perceber também. Que é isso. Foi um dos meus objetivos iniciais do jogo. Na verdade, o único que eu tinha quando, antes de eu saber da notícia do jogo terminar era pegar todos os troféus de DJ, incluindo esse. E era fazer aqui mil vezes e jogar 5 mil, tro... mil mísseis. Se bem que isso não é um míssil, agora que eu percebi. Na verdade, um pouco antes. Né? Vídeo, vá, vai, vá, vá. É que isso aqui é um fogo de artifício, não é míssil? Também eu fico matando os bichos porque tem um outro troféu de matar monstro. Sim, eu, eu, eu tenho essa, doen essa mente doentia. Eu faço um troféu enquanto o outro, tudo que eu faço tem um motivo. Por exemplo, tem um outro troféu de matar monstro, pode ser de qualquer forma. Então, né? É um dos que eu queria fazer porque ele libera o preto meia-noite. Enfim, a cor preta é mais preta. Eu queria. Então, pintar as minhas armaduras de vida. Ah, eu um pouco de bom porque, sei lá, costume. Eu peguei o troféu de mil mísseis muito há pouco tempo. Eu não acostumei, eu já tô com ele. Né? Eu falei. Eu fiz um combo, eu errei, né? Eu fui pra caraca esse mísseis, eu joguei quase na tela. É, mas... É só jogar ele. Eu, às vezes, eu nem uso o chefe, eu só, só flip e jogo ele pra fora do mapa. Dá tempo de fazer uma firula e jogar uma bomba extra também. Né? Então, deixa. Só que nunca dá tempo de eu andar o suficiente pra jogar na cara dele, então... Eu perdi tempo, eu perdi tempo ali. Agora eu vou ficar esperando um pouquinho aqui e apertar o botão. Não é não é ah, não foi. Droga. Por que acabou? Não sabe, mas já morreu. Beleza, aí aqui essa foi a última, tem muito mais tempo de ganhar a... o transporte. Tomara que venha, que é o monstro, isso é da hora. O bicho veio, veio, não veio um escudo. Infelizmente eu não posso nem usar ele como visual. Tem um sistema do jogo de você transformar itens em visuais. Só que só quando o item é acima do level 50 que tem como. Infelizmente, eu gostaria de ter vários itens. Eu gostaria, inclusive, de ter vários pedestais para colocar item. Que aqui tem só esses manequins para você colocar armadura, mas não tem é, bagulho para colocar itens na parede, ou então espada. Pô, ia ser legal se desse, mas não implementava isso. Bem, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para assistir isso no futuro. Eu fui e uma boa tarde, um. Nossa, que errado. Uma boa noite pra você, Andressa, Gi e Kleber. Eu sei que tem dois vendo, mas eu não sei quem saiu. Então, pá, é isso aí. Fui.